na mtazamaji tumerejea tena mara baada ya eh, kusikiliza mitazamo hiyo tofauti kutoka na chao kila mmoja akieleza yake kile tunachokizungumza kwa siku ya leo kwamba ni kwa jinsi gani tunaweza kukabiliana na vitendo vya ubakaji na ulawiti kwa watoto mtazamaji kulijadili hili hapa studioni leo nimemwalika ndugu yangu hapa George Marusamba ambaye yeye ni mwenyekiti wa taasisi ya maendeleo ya vijana huru kwa maana ya Independent Youth for Development Organization IYDO Tanzania ndugu yetu George Marusamba. George karibu sana kaka. Asante sana. Habari za huko tokako. Habari za huko ni salama kabisa. Habari za hapa TV1. Ah nzuri kabisa. Hii hii hapa e, taasisi ya maendeleo ya vijana huru ni taasisi ipi Independent Youth for Development Organization? Na taasisi yetu kama ulivyoitambulisha mm. inaitwa Independent Youth for Development Organization. Mm -hmm. Ni taasisi iliyoanzishwa mnamo mwaka 2014 mm. ilianzishwa na vijana mbalimbali waliomaliza kutoka kwenye vyombo mbalimbali. Inashirika na nini haswa? Taasisi hii inajishughulisha na mambo ya kilimo na ufugaji, mm -hmm. mambo ya biashara, okay. mambo ya mazingira mm -hmm. pamoja na mambo ya tafiti na pia tunafanya mambo ya afya kama ambao okay. sasa hivi tuko kwenye ili swala la ubakaji na ulawiti mm. ni jambo la afya moja kwa moja. Aha, sawa Naam. Sawa. Naam. Uh, kama ulivyo uh, anza tayari kwa ajili ya swala zima la ubakaji na ulawiti mbalo ndilo tunalo lizungumza uh, siku ya leo tunajiuliza vichwani mwetu tume tuna matatizo gani sisi binadamu hasa wa Tanzania au hasa wa Afrika na tunawezaje kukabiliana na hivi vitendo vya ubakaji na ulawiti ambavyo vimekuwa vime vikishamiri kila kukichwa uh, pengine kwa kwa kwa, kwa muono wako tukianza ndio hivi vitendo vya ukatili na uh, kwa maana ya ubakaji na ulawiti unadhani vimepungua au vimeongezeka hapa nchini kwa jumla yake kwa ujumla vitendo vya ubakaji na ulawiti vimeongezeka sana mm. kwa sababu kama kwa takwimu ambazo umetoka kuzieleza hapo awali mm. kwamba kwa siku watoto 18 takriban mm. watoto 18 wanafanyiwa vitendo vya kikatili sana mm. sana ubakaji na ulawiti na hizo takwimu ni sahihi mm. kwa ina maana hivi vitendo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa mm. na pia kuna sababu nyingi ambazo zina zinaonesha zimesababisha hivi vitendo kuongezeka kwa hivi karibuni ambazo ni ikiwamo sababu ya kwanza Tunapozungumzia ubakaji na ulawiti mm. tunahusisha pia watoto ambao wamekubali kuolewa au wamelazimishwa wako ndani ya mahusiano lakini mm. hawajafikisha miaka 18 mm. na wanakuwa wanajihusisha kwenye mahusiano moja kwa moja au watoto muda wao wote wa ndoa wanakuwa wanabakwa ndio kwa ina maana kuna mambo mengine ambayo yamewekwa kijamii zaidi mambo ya kimila na desturi mm, mm, yanasababisha mm, vitendo vya ubakaji kuongezeka kwa kiasi kikubwa mm, mm, na pia ubize wa wazazi wazazi wako bize sana na mambo mengine kiasi kwamba wanakosa muda, muda wa kuzungumza na mtoto wao mm, ndio maana sisi kwenye hii hii hi campaign ambayo tumeianzisha safari hii mm, tumeona tuiite sauti yangu kwamba tuna sa? sauti yangu sauti yangu ya sauti yangu Ndiyo. ambayo hii campaign ya sauti yangu inafanya kazi ipi haswa haswa kampeni hii imebase katika kumtengeneza mtoto mm -hmm. awe ana uwezo wa kuzungumza pale atakapoona viashiria vya ubakaji sisi watoto wamekuwa hawazungumzi watoto hawana uwezo wana, wa kuzungumza wanaficha wanakuwa wanaweka ficha ile siri ndio wanaficha ile siri na mazingira ya ubakaji yanavyoanza kutokea kwa sababu kitendo cha ubakaji kinaweza kisitokee mara moja mm. kinaweza kikawa kina dalili zake mwanzoni mm -hmm. kwa sisi tunazunguka kwenye shule za misingi mm -hmm. kwenye maeneo lengo ambayo tumeanza na Iringa tunaelekea Tabora na Singida mm -hmm. tunapita kwenye shule za misingi zote kuwaelekeza watoto tumeandaa andiko ambayo mm -hmm. tunatumia kuwaelekeza watoto mm -hmm. ili waweze kujua tukiona viashiria hivi hapa kuna mazingira ubakaji anaweza yakatokea mm. ambapo kwenye viashiria ambavyo tunavizungumza tukiwa na watoto mm. tunazungumzia mambo ya kupokea zawadi za mara kwa mara kutoka kwa watu wasiowafahamu mm. kitu cha kwanza mm -hmm. tunazungumzia mambo ya kuwa na mazingira ya usiri aidha na mm, mm. katika familia au so, so. shuleni so, so. au katika process ya kutoka nyumbani kwenda shuleni so, so. popote mtoto wa kike au wa kiume akiwa na mazingira ya usiri na mtu mwingine mm. inaweza ikasababisha vitendo vya ubakaji mm. au ulawiti kwa anatakiwa awe wazi awe wazi kuwe mm. kuna mazingira ya uwazi mm. sisi tunawafundisha watoto wazi kabisa na pia elimu hii inaonekana inafanya sana kazi kwa sababu watoto wanakuwa na uwezo wa kuzungumza na sisi mm. baadaye mm. na pia kuna vitu vingi ambavyo watoto wanavifahamu kwa sababu tunafanya mazingira ya kushirikiana nao wanavisema 
Na hichi kimekuwa kitu kizuri sana kwa sababu kwenye taasisi yetu tuna walimu ambao wamesoma vitu mbalimbali. Kwa hiyo ina maana tunafanya ile saikolojia wamesoma saikolojia na counseling. Mm -hmm. Kwa hiyo maana kwa yule mtoto ambaye anakuwa ameshapatwa tatizo au yuko kwenye dalili hizo anaziona kulingana na yale mazungumzo ambayo atafanya nao walimu tulionao sisi mm. ana uwezo wa kuzungumza na hizo tumewapata watoto ambao tunakutana na na, na mambo hayo lakini bado hatujafikia hatua ya kuweza mm. kwenda mbele zaidi kwa sababu kuna taasisi nyingine ambazo zinatakiwa tuzishirikishe okay. kama polisi mm. pamoja na watu wa afya moja kwa moja lakini mnapata Ingawa, watoto ambao wanazungumza tunapata watoto ambao wanazungumza na tunapata watoto ambao walimu wanasema kuna mtoto mmoja huwa mm. anashindwa kusema lakini tunahisi mm. kuna vitendo anafanyia mnafanyaje ili kumhakikisha kwamba anakuwa wazi anasema na, na, na vitu gani mnavyofanya au mna mazungumzo yapi haswa mazingira ambayo tunazungumza na hawa watoto sisi mm. tunazungumza nao tofauti kidogo kwa sababu kwa jinsi ambavyo wanatuona mm. wanatuona ni vijana okay. na pia tunaenda katika mazingira ya ya urafiki, urafiki kwa sababu tunakuwa tuna michezo mm. tuna mambo ya kupeana zawadi okay. tuna mambo ya nyimbo kwa hiyo kuna muda unafika mtoto, mtoto anakuwa huru na muda ambao eh, na muda ambao tunakuwa tunafanya hii kazi yetu huwa hatuahusishi walimu walimu wanatupa mm. watoto wanatuandalia mm. ila tunapoingia kwenye masomo huwa tunahusika na watoto moja kwa moja mm. okay. na pia tume anzisha hita hii 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 campaign ambayo tumeita sauti yangu, sauti yangu eh. tuki, tukiwa na maana kadhaa Sauti yangu tukimaanisha sauti ya mtoto mwenyewe kuweza kusema kile ambacho anakabiliana nacho kwa muda huo. Mm. Sauti yangu tukiwa na maana ya jamii kuweza kuzungumza pale ambapo wanaona tatizo limeanza kutokea. Mm. Sauti yangu kwa maana ya walimu ambao wako na watoto pamoja Sao. na wazazi Sao. kuweza kupigia kelele ili swala. Sasa na. umezungumza hapa kwamba hii kampendi inaenda iri, Iringa, tumeanza Iringa. Tumeanza Iringa. Mnaenda mtaenda Tabora. Tabora tutaenda na, na Singida. Na Singida. Kwa Sasa mnajiuliza hapa kwa nini Iringa? Kwa nini mmeanza na Iringa? Kwamba ni changamoto ni kubwa vitendo vya ubakaji na ulawiti. Naam, kwa Iringa sababu kubwa ya kwanza ndio hiyo ambayo umeizungumza vitendo vipo kwa kiasi kikubwa. Mm -hmm. Na pia kwa sababu sisi tunashirikiana na ofisi ya mkoa. Mm -hmm taarifa hizo zote tunazo mm -hmm. na pia kwa sababu nyingine ofisi zetu zipo Iringa mm -hmm. zipo Morogoro pamoja na Tabora mm -hmm. taarifa tunazipata mara kwa mara mm -hmm. yani ukiwa katika mazingira tu ya kawaida ya kijamii mm -hmm. hukawi kusikia ndani ya wiki wiki mbili kuna tukio limetokea sehemu fulani mm -hmm. na zaidi kwa Iringa matukio yanatokea kwa watoto wadogo Mm. watoto wadogo kwa sababu tukizungumzia mambo ya mila na watoto desturi wadogo shuleni, watoto ambao... wadogo walio shuleni na katika mazingira tu ya mtaani na pia ni mijini na pembezoni na mm. pia tumeona kwamba ile tatizo linaweza likawa kubwa zaidi ya hapo kwa sababu mm. ripoti ambazo tunazipata zaidi ni ripoti zilizopo mijini Miji, mm. vijijini watu wanashindwa kuripoti kwa sababu ya changamoto iliyopo ya mawasiliano sasa tukaona kama kwa mijini tu taarifa tunazipata hivi mm. je kule ambako hakuna mtu wa kukemea hili swala inakuwaje tunaona hili swala ni kubwa mm. kubwa sana Nataka tutakaporejea hebu tu, tu, tuangalie sababu ni zipi hasa? Kwa nini Iringa? Kwa nini eh, na, ni, ni maeneo ya mijini? Inapelekea nini kuna mazingira labda pengine watoto hawana eh, hawana usalama zaidi pengine? Nataka tu, tuliangalie kwa undani zaidi. Na. Tutapata mapumziko mafupi mtazamaji na tukirejea tuta, tutaendelea na mazungumzo yetu haya ambayo tunazungumza hapa na ndugu yangu hapa George Morusamba. Hebu tupate mapumziko mafupi. Na mtazamaji nasema asante tumerejea tena mara baada ya kupata mapumziko haya mafupi kipindi hewani ni mawazo pevu kisima cha fikra e, endapo ndio kwanza unajiunga nasi siku leo tunazungumzia ni kwa jinsi gani tunaweza kukabiliana na vitendo vya ubakaji na ulawiti kwa watoto ili kutengeneza kizazi chenye matokeo chanya hilo ndio tunazungumza kwa siku ya leo studio ni naye George Malusamba kutoka IYDO hawa ni Independent Youth for Development Organization ama taasisi ya maendeleo ya vijana huru huyu ni mwenyekiti wa taasisi hiyo haya ni kusomea maoni yako ambayo umetutumia katika ukurasa wetu wa Facebook Pasco Mahona huyu ni rais wa Wasukuma niko yuko anasema niko Yombo Dar es Salaam anasema cha msingi wazazi na jamii kwa ujumla inatakiwa iwe karibu na watoto na kufuatilia maendeleo yao kila wakati pia serikali inapaswa kuwajibike kuhakikisha jamii inapata elimu ya kutosha katika malezi ya watoto ya eh, malezi ya watoto na kujenga shule kwa wingi kuhakikisha watoto wanasoma katika mazingira ya karibu hmm. swala la mazingira ya karibu linalo ni changamoto haya tokea magomeni Dar es Salaam Rajabu Msambwe Anasema cha kwanza wazazi ndio chanzo haya yote mavazi wanayovisha watoto kwa sasa ni hatari sana. Nini kifanyike wazazi walezi wasiwavisha watoto wao nguo za ajabu pia 
ni kuwa na makini na vijana wanaoishi nao majumbani haya asante sana uh, mwingine ni Abdul Adam Dauri wa Isusumia Chemba mimi naona jamii yetu iache kuwakumbatia watuumiwa wa vitendo hivi hata kama wapo ndani ya familia tuhakikisha tu astaiki zinafuatwa bila kujali ili tuweze kumali, ili tuweze kumaliza matukio haya asante sana mtazamaji kwa mchango wako huo ambao umeweza kutumia katika ukurasa wetu wa Facebook kabla hatujaenda mapumziko na no. tulikuwa tunaizungumzia e, Iringa sababu zipi ambazo zinapelekea matukio haya ya ubakaji na ulawiti katika maeneo ya Iringa zimekuwa zikishamiri usalama wa watoto au ndio haya tunayosema mila na desturi ambazo zimekuwepo ndio zinachangia katika hili naam kwa ujumla tukilizungumzia ili swala kwa mkoa wa Iringa na mikoa mingine mm. sehemu zote matukio yanatokea sana mm. lakini sisi tunakuwa tuna taarifa nyingi zaidi kwa mkoa wa Iringa kwa sababu tuna ofisi mm. na ndio tuna wafanyakazi wengi eneo hilo okay. lakini sehemu zote ya matukio kwa sasa ripoti mm. zinatokea maeneo yote mm. lakini sababu kubwa ambayo inaonekana kwa sasa ni ukaribu wa wazazi na watoto kumekuwa hakuna ukaribu mtoto hana uwezo wa kumwambia kitu chochote ambacho anakihisi mm. au anakiona mtoto kwa wakati huo mm. lakini kwa mazingira ambayo watoto wanasoma pembezoni kwa sababu pia sisi tunazunguka maeneo ya pembezoni tumekuja kuona kwamba kuna umbali kutoka mahali ambapo mtoto anasoma mm. mpaka mm. mahali ambapo anaishi au kutoka mahali ambapo mtoto anaishi mm. mpaka sehemu ambayo anafata huduma ya kijamii kuna mchangiaji mmoja amesema hapa na kutoka sehemu ambayo mtoto anaishi au kufata huduma yoyote ya kijamii mm -hmm. na pia sababu nyingine kubwa ndo maana sisi hii campaign tumeiweka kwa watoto zaidi mtoto kuweza kumtengeneza mm. hivi vitendo vinafanywa zaidi na watu ambao wako kwenye familia usika mm. kwa hiyo mtoto Mtoto anaweza akawa hasomi mbali mm. lakini yuko ndani ya familia ndani usika ya familia. na hivyo vitu vikawa vinatokea humo humo ndani na ni vigumu sana mtoto kuanza kuzungumza kwa mtu wa nje vitu ambavyo vinatokea ndani ya nyumba yake mm. na pia hii imekuja kuonekana kwa wale watoto ambao wanakaa na wazazi ambao sio wa kwao mtoto mm -hmm. mama, mama anaweza akawa ni wa kwake baba sio wa kwake ni rahisi kwa mzazi wa kiume kumfanyia kitendo chochote mtoto wa kike mm -hmm. kwa sababu mm -hmm. anamudu kwa hiyo sisi tumeangalia mazingira ambayo tunaweza tukamtengeneza mtoto akawa anaweza akazungumza nje ya familia yake. Mm -hmm. Kama tukio linatokea nje azungumze ndani. Kama tukio linatokea ndani awe na uwezo wa kuzungumza nje. Kwa sababu sababu zimeonekana ni sababu ambazo zinatofautiana sana. Mm -hmm. Hatuwezi kuconsider sababu za nje pekee. Lakini kwa yale mazingira ambayo yanahusisha mtoto kutoka nyumbani kwenda shuleni, tumewafundisha watoto kuwa na uwezo wa kuzungumza na wazazi wao kuwasindikiza waende shuleni. Kwa sababu sisi huwa tunafanya elimu tunatoa kwa watoto ila jioni tunakuwa tuna vikao na wazazi kwa tunawahamasisha na tunawaelezea sheria ilivyo kali kwa sasa hivi mm. kwa wazazi kwamba huyu mtoto ni mtoto wako madhara ambayo anayapata baada ya kufanyiwa hichi kitendo ni madhara ya maisha yake yote mm. kwa hiyo inatakiwa mm. uchukue hatua kama mzazi kuna, kwa kuna hili ambao, ambalo tu, tunaona linalo lina, 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 linashamiri kwa maana ya mtoto kumwachia tu mtoto wa kike wa kiume eh, kama ulivyosema na mtuma na. kwenye huduma E, labda sheme labda anaenda dukani anaenda wapi mtoto anaachiwa tu anaenda e, na hujui huko anaenda ana usalama wake huko vipi e, vitu kama hivyo una una, una vizungumziaje naam hivyo vitendo tumeona ndio vitendo ambavyo vinasababisha kwa kiasi kikubwa mm. ili swala la ubakaji na ulawiti mm. kiasi kwamba sisi tumechukua hatua zaidi kwa kukaa na wazazi kuzungumza nao mm. kwamba muda wa kumtuma mtoto dukani au sehemu nyingine mwisho ni saa 12 mm. ingawa changamoto mpaka usiku sana mtoto anatumwa mpaka usiku peke yake mm. sana sana kwa mazingira ya pembezoni mm. ingawa changamoto kubwa ambayo inakuja ni kwa wale watoto ambao vitendo vinatokea ndani ya familia zao mm. ndio maana tumeamua kutengeneza mazingira ambayo mtoto wao ana uwezo wa kuongea na mwalimu au anaweza akaongea na sisi pale ambapo tunakuwa tumefika shuleni mm. kwa hiyo tumeandaa vitabu tumeandaa majarida mm. ambayo tutayahusisha moja kwa moja katika kutoa mm. kutoa elimu hiyo kwa watoto moja kwa moja na mm. tumeona inafanya kazi kwa sababu watoto wanakuwa na uwezo wa kuzungumza mambo mengi mm. pale ambapo tunakaa tunajadili Aha. Kuna mchangiaji mmoja amezungumzia kuhusiana na walezi au wazazi wasiwavishe watoto wao nguo za ajabu. Naam. Unazungumziaje hilo? Kwenye hili swala la nguo za ajabu, yani mavazi, ma, ma, hata mavazi unaweza unazungumziaje? Kwenye mavazi ni sawa mzazi ana sehemu yake ya kufanya ya mm. kufanya hivi vitendo visitokee katika mm. kumtengeneza mtoto. Ambalize mavazi ambayo ni sahihi kwa mtoto. Na pia kwa watu wazima ambao wanatamani wakiona mtoto amevaa nguo ambazo wanahisi wao zinawahamasisha. Mm. Sio sawa kwa sababu 
kuna mazingira mengi ambayo yanaweza kumhamasisha mtu kuna mazingira mengi ambayo yanaweza kumsababisha mtu akaona mtu mwingine amevaa nguo hizo mtu mzima mm. akachukulia hali ile lakini watoto hiyo hali imeonekana ni tofauti kiasi kwamba sisi tukasema hii sio sababu kubwa sababu kubwa ni vitendo vya kishirikina na ndio ukweli mm -hmm. yani watu wengi wanahamasishwa kwa sababu ripoti nyingine zinatokea unaona kabisa mtoto mmoja amebakwa au kulawitiwa na wanaume zaidi ya watatu hiyo haihusishi mavazi hiyo mm -hmm. inahusisha imani potofu ambayo mtu amekuwa ameipata kutoka eneo alilopo ila kwa mazingira haya ambayo sisi tumeanza kufanyia kazi mm. imani za kishirikina imekuwa kama sio sababu kubwa zimekuwa sababu kubwa ni uangalizi wa wazazi kwa mtoto sawa tutafanikiwa kufanikiwa tutafanikiwa kwa kampeni hii ambayo tumeianza kwa sababu tunashirikisha asasi mbalimbali mnadhani nyinyi kama nyinyi mtashiriki mta, mtafanikiwa kwa sababu vitendo hivi sio havifanyiki tu maeneo ambayo umeyasema karibia Tanzania nzima naam vitendo hivi vinafanyika Tanzania nzima na tumeandaa mpango ambao tumeandaa groups tumeandaa makundi mm. ambao tutapiga kelele hizi kwa miaka mitano bila kusimama mm. tumehusisha watu ambao ni maarufu nchi mm. watakuwa na usika katika kuzungumza kauli mbiu mm. kuiweka kwenye mitandao kila baada ya muda Mm. kwenye zile account zao na sisi kuiweka hiyo hizo kauli mbiu ambazo hao wamezisema kila baada ya muda. Serikali imeshirikisha kwa namna moja au nyingine? Serikali tunashirikiana nayo kwa sababu kabla ya kuanza kuanza kabla ya kuanza kufanya huu mpango mm. tunazungumza na serikali ya mkoa husika. Mm. Kwa hiyo kwa Iringa tunashirikiana na mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya katika kupiga kelele hii ambayo Sawa, nipe wito wako sasa wa ujumla kuhusiana na kutokomeza vitendo hivi vya ubakaji na ulawiti kwa watoto. Wipo toa. Wito wangu unaweza ukao umegawanyika katika maeneo mbalimbali. Mm. Wito wa kwanza tunaenda moja kwa moja kwa wazazi. Wazazi wawape muda wa kuwasikiliza watoto. Muda mtoto ametoka shuleni mm. jaribu kumuuliza, zungumza naye mambo yake mm. binafsi na mambo ya shule. Mm. Wito wangu wa pili ni kwa wale watoto ambao hawajafikia miaka kumi na nane mm. ila wanajihusisha na vitendo vya kufanya wako kwenye mahusiano. Mm. Awa nao tunaweka kwenye kundi hilo la kubakwa au kulawitiwa ingawa kuna uwezekano mkubwa wanaweza kawa wamekubali lakini sheria inakataa mtoto hawezi kukubali mtoto akiwa ana umri wa chini ya miaka 18 mm. hawezi kukubali kuwa katika mahusiano mm. lakini takwimu zinaonesha kwamba asilimia saba point moja ya watoto ambao wako kwenye mahusiano mm. au watoto sababu kubwa ni hali ya kimaisha ya kwao watoto mm. hawana maisha mazuri kiasi kwamba inakuwa Masikini. ni rahisi kumshawishi mm. mpaka ikaingia kwenye mahusiano lakini mtoto ambaye ana akili zake ni mtoto ila ana akili mm. tatu inaonesha ni watoto ambao wanapenda vitu vya thamani au anasa Mm. Kwa hiyo ina maana ni maamuzi ya mtoto anatamani. Sao. Sababu nyingine ni makundi. Makundi. E, kwa hiyo mtoto inatakiwa ajitambue ili kuweza kupunguza ili swala la ubakaji na ulawiti nchini kwetu. Asante sana. Shukran sana George kwa kuweza kutoa mtazamo huo. Tunakushukuru sana. Muda sio rafiki. Na. Uh, lakini uh, kwa machache haya ambayo umeyazungumza bila shaka jamii kwa jumla eh, wazazi pamoja na serikali kwa jumla tunatakiwa tuhakikishe kwamba eh, swala hili tunalitokomeza kwa na. nguvu zote. Hii ni vita kubwa ambayo bado tunawapenda watoto wetu eh, tunapoingiza vitendo kama hivyo ubakaji na ulawiti kwa kweli. E, hata sheria zenyewe ziwe kali lakini watu hawa wachukuli watua Naam. wazazi wafunguke e, watoto wa, wa, wawe katika usalama zaidi kwa kisha kwamba tunapata maendeleo na kuwa na watoto ambao e, e, kwa ajili ya, 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 ya maendeleo ya badai ni kushukuru sana George kwa kweza kufika Asante, asante sana, asant sana. Sao. Tosamaji nasema asante kwa kutenga muda wako kutazama kipindi hiki ndivo tunago hitimisha hivyo na kukumbusha tena eh, usikose kutazama pre-season show michezo ya utanguliza michuano ya mpira wa kikapu ya Bibol Kitai na yatarajiwa kufanyika katika viwanja vya Jimkana BBK Park kuanzia Agosti sita. kwa mara ya kwanza utapata kushuhudia mambo yote ya Bibol Kita kupitia hapa eh, TV1 endelea kutembelea kurasa zetu za Facebook Instagram pamoja na Twitter at TV1 Tanzania mimi napatikana katika ukurasa wangu wa Instagram Uh, unaweza ukanifuatilia huko at Mohsen Mambo 1970 at Mohsen Mambo 1970. Asante sana dada Halima Kingu kwa makeup hii maridhao kabisa siku ya leo. Bila kusahau kru yangu hapa ambayo imefanikisha kukuletea kipindi hiki murwa kabisa eh, machoni kwako kwa uzuri kabisa. Mimi naitwa Mohsen Mambo hadi wakati mwingine na mara nyingine. Bye bye.